আমরা বটম সাইডটা দেখতে চাই ঠিক আছে তো এখান থেকে আমার আমাকে এই যে ম্যাক্সিমাম যে টাচ পয়েন্ট সেখানে এটাকে ফিক্স করে দিতে তো আমরা দুইটা ম্যাক্সিমাম টাচ পয়েন্ট পেয়ে গেলাম যেটা ম্যাক্সিমাম টাচ পয়েন্ট পেয়ে এখন এটাকে সরি অ্যাকসেপ্ট না করি আমরা উপরের দিকে দেখি ঠিক আছে কি আমরা যদি একই সাথে টু ডি এবং থ্রি ডি দুইটা ভিউ দেখতে চাই আমাদের যে বল পয়েন্টটা থাকে বল পয়েন্টটা কিন্তু একদম স্ট্রেট থাকে আমাদের লাস্ট স্টেপটা কার্ভ হওয়ার কারণে এটাকে কার্ভ মোড় হয় বাট এটা কিন্তু একদম স্ট্রেট থাকে সো দেন হচ্ছে রাইট ক্লিক করে অ্যাকসেপ্ট ওকে দেখেন <laughs> দেখাচ্ছি কোনটা টু ডি আর কোনটা থ্রি ডি একটা অক্সফোর্ড সুতরি অক্সফোর্ড সুতরি করার জন্য প্রথমে আমরা একটা রেফারেন্স পয়েন্ট অবশ্যই এই লাইন গুলোকে এখান থেকে এখন দেখেন আমরা কোন লাইন যখন ড্র করতেছি লাইনটা অবশ্যই এই লাইনকে ওভার করবে না এই লাইনটাকে যখন ওভার করবে তখন কিন্তু লাইনটা এখানে দেখা যাবে না শো করবে না দেখেন এখানে যদি আমি এই লাইনটাকে ওভার করি তাহলে শো করবে না 
লাইনটা ঘুরে ওই পারে ঠিক আছে তো লাইনটাকে ওভার করা যাবে না ওকে সো লাইনটাকে ওভার করা যাবে না প্লাস এই লাইন থেকে আমার যে কোনো লাইন নামলে হচ্ছে 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি সো 90 ডিগ্রি হয় আমরা লাইনটা কিভাবে নামাই বসে বড় করতে গেলে এখন হচ্ছে আমাদের টান করে প্রথমে আগে জুতা বানানোর আগে রেফারেন্স পয়েন্ট গুলো অবশ্যই ঠিক আছে রেফারেন্স পয়েন্ট গুলো হচ্ছে এইবার আসি আমরা হচ্ছে ড্রয়িং ড্রয়িং করার জন্য আমরা সবসময় থ্রি ডি ইউজ করবো ঠিক আছে ড্রয়িং করার সময় আমরা সবসময় থ্রি ডি ইউজ করি কারণ থ্রি ডিতে আমরা ড্রয়িং করতে দেখতে পাই অ্যাকচুয়াল জুতাটা দেখতে মানে কি ঠিক আছে কেমন ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা কলারটা জয়েন করি ধীরে ধীরে মিলে যাবে এখানে যেমন ধীরে ধীরে এটা ধীরে ধীরে এটা নিচে নামছে ঠিক আছে এখানে গিয়ে ধীরে ধীরে মিলে যাবে আমরা সোজা হবে এটাকে কিন্তু ঠিক আছে এইবার আসি আমরা হচ্ছে কাউন্টার ড্রয়িং কাউন্টার ড্রয়িং এর জন্য কাউন্টার ড্রয়িং এর জন্য এখান থেকে কতটুকু নিতে হয় আমরা যে কোনো মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু লাইন টান ঠিক আছে আমরা এখন শেপটা যে এমনই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা না 
সেটা কিন্তু আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনার ডিজাইন অনুযায়ী যে কোনো শিখে নিতে পারে এখানে এবং এই ডিস্টেন্স দিয়ে এটাও বাড়াইতে হবে ঠিক আছে দুটোই বাড়াইতে হবে দুটোই বাড়াইতে হবে তো আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার জুতার সৌন্দর্যটা আমি কীভাবে বাড়াইতে পারি 
সেটার জন্য আমি কিন্তু যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি সেখানে আমার স্ট্যান্ডার্ড আমার কাছে কিছু নেই তাহলে বলা হতো কোনো নিয়ম নেই না এটার কোনো নিয়ম নাই আপনার স্ট্যান্ডার্ড বলতে আপনি মনে করেন এখান থেকে পনেরো থেকে বিশ হ্যাঁ পনেরো থেকে বিশ এর থেকে আপনি পঁচিশ করতে পারেন তিরিশ করতে পারেন কিন্তু তাই বলে আপনি চল্লিশ কিংবা ষাটতে করতে পারেন তো তার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা মেজারমেন্ট যে মানে যেটার উপর ভিত্তি করে ডিজাইনটা করা যায় বাট ওইটার আশেপাশে থাকা যায় এমনটা এমন না যে ওটার সাথে আকাশ পাতার তফাত আপনি করতে পারবেন সামনে তো স্যার ওপেনিং টা এটা তো এই অক্সফোর্ড শো কারণ বিশ এম তো এই যে এই যে ব্যাম্পের সাথে লক করা থাকে ঠিক আছে এটা একটু ওপেনিংটাই কম হয় স্মল হয় সামনের ওপেনিংটা এই জন্য আমরা একটু এটা বেশি নিচ্ছি যাতে পাটা ঢুকানোর সময় এই যে ফিতাটা এক মিলিমিটার কম নিয়ে আপনি এক মিলিমিটার কমে আপনার বুঝতে পারবেন না ওইটা তো বেশি নেন আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না স্যার ওইটা বুঝতে পারবো না এর একটা এই যে মানে স্ট্যান্ডার্ড স্যার নিয়ম যে স্যার এখানে বা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম স্ট্যান্ডার্ড জি স্যার ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম স্যার এখানে আপনি 12 নিলে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই 12 নিলে যত 11 এক মিলিমিটারের জন্য আপনার যেটা হবে সেটা আপনি কখনো বুঝতেও পারবেন কোনটা লজিক্যাল লাগবে এটা আছে ওইটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম আছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড সো এটা আমাদের কমপ্লিট হ্যাঁ এখন যদি টোটাকে আমরা ভাগ করে দেই হ্যাঁ টোটাকে আলাদা করে দেই তখন আমরা দিতে পারি আর যদি না দেই তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেছে এখন বলেন যে টোটাকে আলাদা করে দিলে সুবিধা কি আর অসুবিধা কি স্যার ক্যাপটুল দিলে হচ্ছে রিঙ্কেটটা কম করে রিঙ্কেটটা মানে চাপটা কম করে স্যার চামড়া এখানে দেখা যায় যে লেদারটা বড় লাগে যদি টোটা কম দেয় যেতে ছোট পিস করলে ওয়েস্টেজটা কম থাকে স্যার ওয়েস্টেজটা 
আর যদি আমি যখন বড় নিব একটা তখন ওয়েস্টেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে পাটগুলো বড় নিব चामा कि আছে কোনো সমস্যা নাই হতে পারে তো জি স্যার এবং একটা ছলির চামড়া ব্যবহার করা হয় সামনের দিকে যাবে না সামনের দিকে যাবে স্যার কিন্তু ট্রুটিতে স্যার আমার তো মনে হয় যে এদিকে যাবে পিছনের দিকে না টুরি তো স্যার পিছনের দিকে দিতে হবে ঠিক আছে টুরিতে তো আমরা সামনের দিকে দিছিলাম সামনের দিকে হবে কারণ আমরা থ্রি ডি তে এই লাইনটা কিন্তু সোজা থাকে কিন্তু বাটা থাকে না মানে জুতা কিভাবে তৈরি হবে সেটা আমরা বুঝে বলতে পারি যখন আমরা পিছনের দিকে দেব তখন সামনের দিকে সামনে দিয়ে যাবো 
সামনে দিকে যাবে আমি ফ্যাক্টরিতে দেখছি অনেক ডিজাইনার প্রথম প্রথম যখন জুতা বানায় তখন হচ্ছে কিছু পিছনের দিকে যায় পিছনের দিকে দিয়ে জুতার শেপটা এরকম হয়ে যায় তখন সে নিজেও বুঝে না যে আসলে সমস্যাটা এটা তখন সে নিজেও বুঝে না যে সমস্যাটা আসলে কোথায় হয়েছে সে মনে করে যে না আমি তো সবকিছু ঠিকঠাকই দিচ্ছি আমার লাইনগুলো তো কত সুন্দর স্মুথ লাইনগুলো আমি তো সুন্দর করে কাট করে দিচ্ছি বাট আপনি যদি সোজা করে দেন তখন কি হবে পায়ের উপর দিয়ে যদি কোন সারা বাইরে জুতা আছে যে সামনে ব্যবহার করতে হবে স্যার টোপাফ দিয়ে এটা সারা ব্যবহার হয় না না 
বিশেষ করে ওল্ডারদের বেশি কোন কাজ করে না সব বুঝা দিল স্যার টু পাফ কি এটা চিনেন নাকি এটা তো অনলাইন দিয়ে দেখুন আমরা তো সব দেখে দেখে চিনি না ওরা তো মনে হয় স্টু পাফ কাজ কি হ্যাঁ কাজ কি হ্যাঁ দেখো দেখে দেখে নিয়ে সামনে দেখে আছে 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 জুতার বিভিন্ন পার্ট জুতার বিভিন্ন পার্ট পরেন নাই এর মধ্যে টোপাক স্টিফেনার করেন নাই স্যার আমাদের টোকে প্রোটেক্ট করে রাখার জন্য হ্যাঁ আমাদের টো প্রোটেক্ট করে রাখার জন্য স্যার শেপ টা ঠিক না স্যার উল্টা করে ওরা শেপ টা একদম কোন সাথেলার ভাই আমাদের গরিবের বন্ধু খুব আছে এই দেখেন টোকার এই যে জুতা মেটাল স্যার জুতা ওখানে আছে নিয়ে আসো सामने शक्त रखा टोटाली <laughs> 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 जूता বাট মেইন জুতার প্রেসার পড়ে কিন্তু এই জায়গাটা কারণ কারণ আপনি বারবার পা ঢুকাচ্ছেন বারবার বের করে দিচ্ছেন বারবার ঢুকাচ্ছেন বারবার বের করে দিচ্ছেন এখন আপনারা এই জায়গাতে এই জায়গাটা যদি হার্ড না হয় শক্ত না হয় তাহলে আপনি জুতা ওই করবেন চাপ লেগে এরকম হয়ে যাবে স্যার আপনি জুতা ভিতরে ঢুকাই দিতে পারবেন স্যার ফার্স্ট আমি শেয়ার পারবেন আর হাত লাগাই দাও বাট এই জায়গাটা যদি হার্ড হয় তখন কি হবে স্টিয়ার মত স্যার আপনার পাটা ইজিলি ভিতরে ঢুকে যাবে हार्ड करेंटेनर स्टीफेनर स्टीफेनर 
এটার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে একটা শীত টাইপের কেমিক্যাল শীত কেমিক্যাল শীত এটা একটা বড় কেমিক্যাল শীত এটা অনেক হার্ড ঠিক আছে বাট এটাকে একটু তাপ দিলে এটা অনেক নরম হয়ে যায় সো আপার এবং লাইনিং এই দুটার মাঝখানে এটাকে তাপ দিয়ে উত্তপ্ত করে এটা দুটার মাঝখানে বসায় দেওয়া হয় বসায় এটা যখন শীত লাস্টিং করে শীত লাস্টিং এর সময় এটা দিয়ে দেওয়া হয় তখন কি হয় ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা সে জুতা শেপে হয়ে যায় জুতা শেপে হয়ে গেলে এটা ওই শেপে অনেক হার্ড হয়ে যায় ঠিক আছে পিছনে কিংবা ডান সাইডে বাম সাইডে খুব বেশি আঘাত লাগে না সামনে বেশি ম্যাক্সিমাম লাগে তো সামনের জায়গাটা আমাদের প্রোটেকশন করাটা জরুরি বেশি তো এটা সামনের জায়গাটা প্রোটেকশন করা প্লাস হচ্ছে এই যে কার্ডটা এই কার্ডটাকে ঠিক এটাই হচ্ছে টোপা সামনে একই ম্যাটেরিয়াল যখন সামনে ইউজ হয় তখন বলা হয় টোপা যখন পিছনে ইউজ হয় তখন এটাকে বলা হয় ঠিক আছে শেখানোর জন্য করা হয়েছে তো বক্রমের মতো একটা বা হালকাটা থাকে না স্যার যখন ম্যানুয়ালি করা হয় তখন কি করা হয় এই জায়গাটা যখন লেদার থাকে লেদার থাকলে এটাকে সিলে দেওয়া হয় সিলে দেওয়া হয় ঠিক আছে সিলে দেওয়ার কারণ কি লেদারটা কিন্তু এরকম এই সাইডটা কিন্তু অনেক স্মুথ থাকে যখন স্মুথ থাকে সেই জায়গায় আপনার বন্ডিংটা খুব বেশি ভালো হয় না আমরা অনেক সময় কি করি ওই জায়গাটা হচ্ছে সিরিজ কাগজ চিনে বসে সেটাকে অমসৃণ করে দেয় অমসৃণ করে দেয় বসে অমসৃণ করে দেয় সেই জায়গায় আপনার বন্ডিংটা ভালো হয় মার্কিন 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 ফেব্রিক সেটাই হচ্ছে
तो तो पे पे सर 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 इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड
সেটা হলে কিন্তু ঠিক করার জন্য এবার হচ্ছে
same at his finish, they can have to do that. They apply to them, apply to the other hand, and our customer. Just a guide to table. I can have a Jebuno, they got this
কেমন এইটা তো শোনা শেষের দিন শেষের দিকে এখানে কিন্তু গ্রেডিং করা আছে হ্যাঁ আমরা কি হলো পিস নামটা দিয়ে দিই পিস
সো এখন যদি দেখেন আমরা এইভাবে যদি কাটতে দিই ঠিক আছে এভাবে যদি কাটতে দেই সবগুলো কি সিলেক্ট করে দেখা হচ্ছে ফাইল এটা হচ্ছে ফাইল এটা হচ্ছে ফাইল ফাইল নেমে গিয়ে সো এখান থেকে আমরা এটাকে আর একটা নাম দিলাম এখন এখান থেকে কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে শুধুমাত্র একটা পিস সিলেক্ট করে কাটবো শুধুমাত্র এইটা কাটবো শুধুমাত্র এইটা কাটবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা করতে পারি শুধু এই একটা এইখানে আমার যতগুলো পিস শো করবে সেই পিসগুলো আমরা কাটতে পারবো বাট যদি এখানে লাইনগুলো শো করে মনে করেন পিস এবং লাইন দুটোই শো করতেছে হ্যাঁ তখন কাটলে কিন্তু আমার এই লাইনগুলো সহ চলে আসবে তখন কিন্তু হবে এখন দেখেন কাটলে কি কি অবস্থাটা হয় এখন আমার পুরো গ্রেডিংটা চলে আসছে এবং একটা পিসে ধরে নেয় জন্য এটা কিন্তু আরো তিনটা পিসে অর্থাৎ টোটাল চারটা পিসে চারটা পেজে চলে আসছে এটা এক একটা পেজ অর্থাৎ আমার প্লটারে এই একটা পেজ কাটার পরে সে থেমে যাবে থেমে গিয়ে আবার নেক্সট পেজ কাটিং জন্য কমার যাবে তখন আবার কি করতে হবে পিসগুলো তুলে নতুন পেজ দিয়ে তারপরে কমান দিলে সে আর একটা পেজ আবার কাটিং শুরু করবে ঠিক আছে সো এখন এখান থেকে দেখেন এখান থেকে তো আরো পেজ হতে পারে আরো দশ বারোটা পেজ হতে পারে এখন কোনো একটা পিস যদি যেমন দেখেন এই হেল স্মাইলিং এইগুলো কিন্তু বোল্ড হয়ে নাই তার মানে হচ্ছে এখানে কোথাও কোনো সমস্যা আছে ওভারলেপে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি তাহলে কোথায় আছে সেটা কিন্তু এই ডাবলাটা যদি আমরা ঠিক করে দিই ম্যানুয়ালি হ্যাঁ 